。二位，疯了，都疯了！你们俩现在太火了，知道吗？这个节目收视率都上天了。哎，赶紧把这合同签了，千万你们就是大明星了。叫他继续跟我演假情侣，他愿意吗？叶大神，我跟您说实话。耳朵，他现在要去日本留学，他现在急需要钱。你们把这期节目做了，然后我们就双赢，好不好？来，耳朵来。我不签。不，不，不是叶大神，你打赌不是输了吗？是，我们是要求二位就是做一期就完了，但是。这这不平台认可二位了吗？有人需要向我道歉。你，我为什么要向你道歉啊？我又没做错什么。我这人不爱废话。哎，耳朵，你别着急，再想想，再想想。在公众面前对不起我，就要在公众面前向我道歉。挑选配音演员，所以采用这一种方式面试。啊，好。开始自我介绍吧。老师们好，我是三十四号贝尔多，呃，是一个资深的动漫迷，现在正在准备日本声优学校的考试。好了，开始吧。从前，在一个大森林里，有一个蓝精灵村落。在这个村落里的蘑菇屋里，住着许多开心的蓝精灵们。他们是一群勇敢互助、团结合作的集体。他们是一群自由自在、聪明伶俐的小精灵。大家好，我是蓝爸爸，我今年五百四十三岁了。这，这整个村里都由我来管。大家好。我是蓝妹妹，你们看我漂亮吗？我是格格巫，我法力无边，蓝妹妹是我创造的。你们别上格格巫的当，我早就变成好孩子了。好了，我们要劳动了，劳动才是最光荣的。哼，好了。很好，谢谢老师。是啊，就算我配音差也没事儿，都是自己人。哎，我跟你说啊，你说那些面试的人可真傻，也不知道他们有什么可高兴的，反正也轮不到他们。今天非常感谢你来帮我们面试，您客气了。个人拙见，这三十四号贝尔多，挺不错的。这个，刚才最后这个姑娘是我们老总的侄女，老总的面子不能不给啊。既然如此，今天为什么还找我呢？小叶，你的声誉，对公司的形象是有好处的。这边可以结束了，你们可以离开了，谢谢大家。这边请。我是三十四号贝尔多。我觉得您是否应该公布一下面试成绩啊，让我们都有一个公平的机会。非常抱歉，这位面试者，现在面试已经结束了。还有呃，我们感谢你能来参与。没有定人啊。好，过两天大家都散了吧。这边请，绝对没问题。瑞瑞，什么瑞瑞？你配角的名字叫瑞瑞。你可不要惹我，我可不是普通人。你普通话都说不好，当然不是什么普通话。你信不信？我让公司封杀你！你赶紧来封杀我！这种公司请我来，我都不会来的。这位小姐，你说什么呢？
他就是嫉妒我被选中了。在这诬陷我，真是丑人多作怪。臭人多作怪！哎，我说你,你要再无理取闹的话，我们就叫保安了。你先让一让。你就是那个面试官吧？我记得你的声音。三十四号吧。我也记得你的声音。我说你啊，声音也挺好听的，长得吧也像个好人。但为什么要做这种无耻的事情呢？我做了什么？我们这些人每天这么努力的学习这些拼音技巧，就是为了得到这样的工作机会。你们要走后门，我们没有办法。但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，但为什么要做这种面试的表演呢？啊？喂，小个子，别在这无中生有。就因为你们这种关系，就可以这么有恃无恐吗？你叫什么名字、啊？你有事？我是要记住你，以后有你的地方，我坚决不去面试。有志气。你叫什么？贝尔多。来，封杀我呀！你回到配音间，在当事者面前向我道歉。恢复我名誉。想得美！主要是小叶，你怎么来了？有个人有句话想对你们说我一直以为你是一个特别不公平、特别不公正的面试官，利用自己与某一个面试者的不正当关系，以权谋私，让其他面试者珍惜这次机会的面试者，认真准备这次机会的面试者，受到了极大不公平的待遇，浪费了时间来陪一个用人为亲的人演了一出大戏。因此，我觉得你是一个自私自利、特别没有原则、不辨是非、虚伪霸道的人嗯，没想到贝尔多深藏不露啊，还带那个什么男朋友上节目秀恩爱呢。你没看到吗？走了。哎，等等，哈哈，实在是不好意思啦，有了。哎，给钱给钱呀、啊！哎，给给给给，你装，给给给，这是不是你家贝尔多啊？啊，我家贝尔多上电视了。啊，是吧？我看看，贝尔多，他不是要人的。这也这看也不像有钱人啊。独自创办了一家。